Hola, buenas tardes a, a todos y a todas. Vamos a ir comenzando ya. Agradeceros a todos y a todas, antes de nada, a, a vosa presencia aquí. Estábamos temendo que fuera un sábado de verano y playa que no viniera ninguém. Al final, <risa> estáis todos aquí. Voy a presentar a Francesco y voy a presentar un poco eh, lo que vaya a hablar. Francesco Benozzo, aquí a mi izquierda, es poeta, es músico, académico, más a esas alturas también es eh, eh amigo. Esta es la tercera vez que yo tengo a, a fortuna de coincidir con él en un acto como este. Es la tercera vez que continúa a sorprenderme con su saber y eh, eh, con su humanidad, como veréis. Francesco es un genio, es un genio polifacético, donoso tempo, es una persona poliédrica, como yo gusto que se sean las personas. Tiene una decena de discos editados, es un reconocido intérprete de, de arpa céltica, la que después eh, disfrutaremos. Con centenas de obras literarias publicadas, fue cuatro veces candidato a Premio Nobel de Literatura, incluido este año 2018. E aguardo que no fa como ahora voy a traducir ya esto, que no fa como Saramago, y e que se lembre de nos, galegos y e galegas, cuando llegue a Nobel, soy un big ex Saramago antes, ¿no? Por cuota para dar, ok, ya, no tengo dudas. No, más, más o Francesco, dos veces de autor y e catedrático de lingüística de la Universidad de Bolonia, es también uno de los nombres indispensables por detrás del eh, llamado paradigma continuidad de paleolítica, que es o alicerce de toda su obra. Así debemos entender esta palestra que va a dar o Francesco como estando firmemente ancorada en los principios de ese paradigma de la continuidad de paleolítica, que resumiendo mucho eh, localiza a origen de la lengua protoindoeuropea no paleolítico superior, es decir, eh, varios milenios antes de lo que se acreditaba con, comúnmente. ¿no? Y que como tal es un fenómeno local europeo. Como consecuencia, este paradigma explica la aparición de las primeras culturas europeas, nomeadamente a Céltica, y que según las más recientes investigaciones de, de Francesco y e, e Onso, encuentra a su vez a sus orígenes en esta tierra en la que estamos, que es la zona de Galiza, el e, e norte de, de Portugal. Quiero decir, toda su obra, eh, eh, por tanto, todo lo que hoy se fale aquí o Francesco, parte de esta premisa. ¿eh? Eh, baseada en todos esos estudios, parte de esta premisa de que a Galiza, el norte de Portugal, son el foco primero y central del megaletismo europeo y a su continuidad, una llamada cultura céltica, a te día de hoy. Entonces, partimos de esa base que es lo que siempre defendió. Entonces, ahora o Francesco cumplirá más un capítulo ¿no? de sus propuestas dentro de esta, de esta focaxe, dentro de esta visión, antes del delicioso concierto posterior, que disfrutaremos más tarde, que eso ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Así que un agradecimiento en nombre de la organización, en nombre propio, eh, por la suya disposición y todo el esfuerzo en, en, en estar aquí hoy con nosotros en la nuestra casa. Eh, al final tenemos... Encontraremos un poco de tiempo, un pequeño momento para, para preguntas, eh, debate. Entonces, yo vos con Francesco. Eh, Francesco voy a hablar en inglés, e voy a ir traduciendo. Tendremos que ser lo más dinámico posible, sobre todo para gente que sí entienda inglés, se puede hacer un poco más pesada, pero bueno, tendremos que hacerlo. Okay. Yo vos con Francesco. Thank you. Sean. How beautiful to be back uh, here in Galicia, one of my uh, favorite lands. <laughs> and uh, maybe I come from Galicia in a way. Eh, sí, de que, okay. que maravilloso estar de vuelta otra vez en Galicia, una de sus tierras favoritas, y eh, eh, que seguramente de alguna manera él también proviene de, de Galicia. I'm just going to propose a very short uh, idea that uh, came in my mind. Uh, Uh, during uh, the last year and uh, possibly the last years. Uh, so today it will be a very short uh, uh, exposition of uh, this new idea according to the uh, premises you told uh, before. Sí, básicamente que hoy se va a hacer, eh, va a hablar de una, de una nueva idea, de una nueva propuesta que veo a, a su cabeza durante este último año o últimos años, eh, e va a ser una breve exposición de, de, esa nova, de esa nova propuesta, dentro de lo que 
falaba yo anteriormente dentro de ese de esa focaccia. It's about the myth or the legend of uh, Atlantis of uh, Atlantida. Sí, tiene que ver con mito o con la lenda de Atlántida, de Atlantis de, de Atlántida. As you know, Atlantis is a legendary city or continent uh, which is described uh, particularly in the work of Plato. And uh, the story of Atlantis with its uh, fabulously wealthy and advanced civilization which was uh, swept into the sea to, by lost forever, to be lost forever has captured the imagination of readers for over two millennia. Vale, di que uh, Atlantida, Atlantida este, este continente, esta ciudad legendaria descrita en los trabajos de Platón, es la historia de, de Atlántida con su riqueza fabulosa y avanzada civilización que fue barrida o que fue sí, barrida por el mar, digamos, eh, que fue eh, perdida para siempre, pues fue algo que capturó la imaginación de muchas personas, de muchos eh, lectores, las lendas. Por más, durante más de dos mil años. Yes. According to Plato, um, Atlantis was located in the ocean over the pillars of Hercules, which is the Strait of uh, Gibraltar. And uh, following uh, the accurate description of Plato, archaeologists have reconstructed it uh, as follows. Segundo, a, segundo Platón, Atlantis estaba localizada en el no océano, más allá de los pilares de Hércules, es decir, el estreito de Gibraltar, y segu, eh, siguiendo esta descripción detallada, los arqueólogos reconstru, reconstruyeron Atlántida de esta manera, siguiendo la descripción de, de Platón. Nice, isn't it? Ah, yeah. Bonito. <laughs> Atlantis has been located, as you possibly know, in different places according to different details and different uh, interpretations. In a short list, uh, maybe you have not to translate now, uh, I can recall the following uh, places where Atlantis was identified. Azores, Malta, America, Sweden, Spain, Ireland, Andalusia, England, Madeira, Sardinia, Crete, uh, Hispaniola, Cuba, the Arctic, Mexico, Honduras, Peru, Bahamas, Bolivia, Cyprus, Egypt, and even Greenland. Vale. Okay. Vamos a saltar esa parte, pero bueno, básicamente lo que dice es que Atlantis fue localizada en diferentes lugares. Eh, como sabemos, según diferentes detalles e interpretaciones, él fichó una lista de, de lugares donde ya fue localizada Atlantis, que básicamente medio planeta. ¿no? Azores, Malta, América, okay. Cuba, Everywhere. Chipre, en todas partes. Fue localizado en todas partes. Uh, recently, we have also satellite images uh, that have been used to, in order to localize Atlantis. So, just to have a look to new hypotheses or somewhere there, somewhere there in the ocean. Que recientemente también se utilizaron imágenes satélite para intentar localizar a Atlántida, siguiendo nuevas teorías en en algures, no medio do océano. Um, I, 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 I'd like to propose a new kind of approach to the problem. Mm -hmm. uh, I believe that the problem should be posed far from the idea of identifying one single place where Atlantis possibly was. Mm -hmm. eh, eh, propor un nuevo achegamiento al problema y ese nuevo achegamiento es no intentar identificar Atlant Atlantis como estando en un sitio concreto, en un único lugar. Um, first of all, I believe that Plato was talking and writing not about one single place we have to identify, but about uh, some kind of uh, civilization, some kind of different culture from his own culture. Antes de nada, él propone, bueno, él dice que eh, cree que Platón no estaba hablando sobre un lugar concreto, sino que estaba hablando sobre una civilización, más que un sitio de una cultura. So, in my view, we have to consider the um, uh, text by Plato as just one of the many sources describing the civilization. And uh, if we pose ourselves far from uh, a kind of uh, Eurocentric perspective, 
we can see that uh, Plato's text uh, is uh, possibly one of the less relevant sources uh, that we can uh, use. Mm -hmm. eh, básicamente, el que vi es eh, que el texto de Platón es únicamente un dos textos posibles, un dos textos existentes, un de tantos, y que si salimos de esa nos, perspectiva eurocéntrica, es seguramente un dos menos relevantes que pueda haber sobre, sobre Atlántida. I start from a kind of a, what I call an ethnophilological perspective, so I don't give so much importance to written texts. And uh, uh, we, in my approach, uh, oral texts are uh, even uh, more important. As we can uh, find out studying, for example, uh, oral living dialects or traditions that uh, many times uh, preserve uh, even uh, more archaic and um, uh, uh, older motivation than old written sources. Mm. Eh, que en su perspectiva, de hecho, en su perspectiva etnofilológica, mm, no le da tanta importancia a los textos escritos, da más importancia a las tradiciones orales, a la tradición oral viva, eh, os dialectos orales eh, que preservan mucha más información y e, e, e rasgos arcaicos. O sea, que para él es mucho más importante la tradición oral, por ejemplo, que no textos eh, en sí mismos. In this perspective, uh, we have to consider the Atlantis legend as part of a, a kind of a storytelling, a prehistoric maybe storytelling or ancient storytelling um, about uh, a great uh, flood that destroys a culture, a civilization. Mm -hmm. que desde esa perspectiva habría que entender la lenda de Atlántida como, eh, como un contacontos, ¿no? como que conta una historia, un relato, eh, donde en ese relato fala se da destrucción de una civilización. We can find this uh, narrative uh, uh, motive, uh, the flood myth, uh, among uh, possibly the totally of the cultures present in our planet. Mm -hmm. que, de hecho, podemos encontrar esta narrativa, esta historia de la inundación, de su logamento, en prácticamente todas las civilizaciones del planeta. So, por ejemplo, uh, Mesopotamia flood stories, uh, the Ocalion Empiria in Greek mythology, Genesis, uh, the flood narrative, uh, Manu in Hinduism, uh, Gungyu in Chinese mythology, Belgermir in Norse mythology, Maya, Mesoamérica, everywhere. We have this legend of a submerged continent. Sí, que hay todas estas lendas de continentes mergullados en muchísimas tradiciones, eh, no me a, a Mesopotámica, eh, a Grega, eh, o Manu hinduista, en la mitología chinesa, también no me o en la mitología nórdica. O sea que es una, una historia repetida en diferentes civilizaciones por, todas, por todo el planeta. In this perspective, Plato is not the beginning of anything. It's not an archetype. It's not the, the origin of the legend. Desde esta perspectiva, Platón no es un arquetipo de nada, no es a origen de, de nada de esta historia. No es un arquetipo. The, the relevant structures of this narrative pattern uh, can be isolated in two main, main uh, points. First of all, you know, this narrative uh, motive states that in ancient times there was a continent, a city, an island, uh, that was destroyed by a deluge or flood or earthquake. La estructura de relevante que hay dentro de este padrón narrativo eh, básicamente tiene dos, dos pesos, fundamentándose en dos aspectos. Primero, que en tiempos antiguos había un, un continente, una ciudad, una isla que fue destruida por un, eh, por un diluvio, por un, una inundación o por un terremoto. Second point is that uh, this continent, this city, this island, uh, was the original place from where one civilization where the story is told came from. So this is the origin of something. O segundo punto, segundo P, eh, es que este continente, ciudad de Illa, era o lugar original desde o cal eh, se contó esta, esta historia, o sea, o lugar original donde residía esta civilización, desde donde se contó esta historia. One of the best examples uh, in Europe uh, is the Phantom Island uh, of uh, Hebrazel, or I should say Hebrazel, located in Atlantic Ocean west of Ireland. 
Un dos mejores ejemplos en Europa es eh, a, a Fantástica Terra y a Fantástica de, de Hey Brazel, localizada a oeste de la costa irlandesa. Está indicada con flechilla. As you possibly know, stories about this island have circulated in Ireland for centuries, uh, and uh, with tales that it was the promised land of saints, a kind of paradise, a kind of Avalon, uh, and uh, where an advanced civilization lived. Exactly like in the Atlantis legend. Que, como seguramente sabedes, pues muchas historias circularon sobre sobre esta isla. Circularon muchas historias durante durante séculos con con relatos de que era tierra prometida, dos santos o un paraíso donde vivía una civilización avanzada. It was said to be clouded in mist, except for one day every seven years when it became visible. But still could not be reached. And uh, the <clears throat> strange fact is that this island was present, as you see in uh, nautical charts, since uh, uh, the 14th century. Decía se que que esta isla estaba oculta na na brete manas nebuas, excepto por un día de cada siete años, eh, cuando era visible, pero ainda así no podía ser alcanzada. Eso que decía Lenda. Eh, o curioso, eh, falaba él, eh, que esta isla estuvo presente en las cartas náuticas eh, desde el año 1325, que aparecía localizada en cartas náuticas. And uh, just for curiosity, uh, Sean told me that uh, Barbosa told him that uh, possibly and uh, uh, the origin of the name of Brazil is from this island because of a few stories that we can talk about later on drinking something. <laughs> sí, bueno, entonces estuvimos hablando, fue o, o sé que me faló a mí alguna vez que estaba comentando con él que el propio nombre de Brasil, del país Brasil de Sudamérica, tenga a ver con, con la lenda, con esta lenda, con historia que, que fue pasada por marineros, a, a, algo de lo que podemos hablar eh, después, más tarde. A curiosidad. <coughs> So after accepting that uh, Plato has not to be considered as the first author who told the original myth of Atlantis, because Atlantis, as you can see, is in a way everywhere, uh, we can nonetheless use his description in the perspective indicated above. Bueno, una vez aceptamos eso, que Platón eh, 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 no es a... No es a... A fonte no es no es lo único que falo de esto, eh, falo de, de Atlántida, como vemos Atlántida eh, en todas partes está, está está en todas partes. Sí que podemos utilizar a su descripción para para sí, so, yeah, yeah. <laughs> <laughs> para todo. <laughs> I think that from a, an Eurocentric and Mediterranean point of view, Plato was obviously describing a, a civilization perceived as different from the civilizations he knew. That, that was his idea of describing Atlantis as a kind of different world. Básicamente, que desde una perspectiva eurocéntrica, eh, lo que Platón estaba haciendo era describir una civilización diferente de las que él conocía. Any kind of interpretation we can offer about the text of Plato uh, must admit that he was referring to something dissimilar to the Mediterranean world, to some, he was referring to some other and unrelated civilization that, uh, in a way, he was perceiving as the otherness. Eh, Basado en esta, en esta misma línea de argumentación, debemos admitir que estaba refiriéndose a algo que, era, que no era similar a un mundo mediterráneo. Eh, que era algún tipo de, de, de civilización extraña, una otra civilización no relacionada con Mediterráneo, que era percibida como o otro, o otro en el sentido conceptual, esta palabra en inglés, otherness, en el sentido conceptual de o que no es noso, o que no es propio, o que él, para él era diferente. So the problem could become the following, not where Atlantis was, but uh, which kind of civilization, which civilization was Plato describing? Don, o problema non é tanto, non seria tanto nese caso de onde estaba Atlantis, senón que civilización estaba describindo Platón? Eso seria a pregunta real. De que estaba falando, non tanto de en que sitio? So, as Plato describes uh, and uh, is very impressed 
and all his interpreters are very impressed by the capability of the Atlantis people to, big, to build big temples. Uh, the mainstream of scholars have indicated the builders of pyramids and Maya temples as the best candidates for identifying, identifying the descendants of Atlantis. Mm -hmm. So something like from Atlantis, Atlantis that was destroyed, the survivors went uh, uh, to build the Maya temples and the uh, Egyptian uh, pyramids. Mm. Y así como Platón describe que él estaba impresionado con la capacidad de los atlantes, el pueblo atlante, de construir grandes templos, pues la mayoría de académicos hoy en día indicó, los académicos indicaron que, eh, que las pirámides mayas, o la cultura maya, los templos mayas, pues podrían ser los mayores candidatos para identificar los descendientes de esos atlantes. O sea que, siguiendo ese razonamiento, esos académicos dirían... Que, que una vez se destruye a Atlántida, o sus descendientes serían los que construirían esos templos mayas, etc. But as you know, the builders of Egyptian Egyptian uh, pyramids do not represent the old civilization able to build the big megalithic structures. Uh, the oldest one was uh, of the third millennium. Uh, before Christ, uh, and uh, first of all, uh, or on the other hand, Egypt is not over the Strait of Gibraltar. Falou antes de Mayas, bueno, Mayas por un lado, Egipto por otro lado, e agora puntualiza que, como sabemos, os constructores das pirámides en Egipto non representan a civilización máis antiga que era capaz de construir estructuras megalíticas, eh, a, a estructura o a pirámide más antiga conocida en Egipto es del tercer milenio antes de nuestra era y que además Egipto no está más allá del estrecho de Gibraltar, está al lado mediterráneo. And concerning the Maya uh, temples, archaeological evidence shows that they started to be built uh, approximately 3,000 years ago. And uh, moreover, the most important point, none of these constructions can be identified with the circular structures referred by Plato. Por otro lado, en relación a cultura maya, las pirámides mayas, la eh, evidencia arqueológica muestra que empezaron a construirlas aproximadamente hay 3.000 años y además ninguna de esas construcciones puede ser identificada, puede identificarse con las estructuras circulares eh, a las que se refería Platón, a las que describía eh, Platón. O sea, no, no se corresponden en morfología. As far as I know, there is only one non-Mediterranean civilization that occupied territories over the Strait of Gibraltar and that the ancient world identified with the one of the builders of the great megaliths. Uh, and this is for sure the Celtic uh, civilization. Que por lo que él sabe, hay únicamente una civilización no mediterránea que ocupó territorios que estaban além, pasando estreito de Gibraltar eh, y que a su vez o mundo antiguo identificó como constructores de grandes megalitos. Y esta es la civilización celta, que combina ambos elementos. As you know better than me, megalitos of the Atlantic facet, Galicia, Portugal and even Brittany, are the oldest megalithic structures of Europe, the oldest dating is something like the 6th millennium before Christ, uh, some 3,000 years before the Egyptian and the Maya uh, pyramids, and they present very often a circular structure. Él comenta, como seguramente sabremos nos, mejor que él, eh, los megalitos de la fachada atlántica, Galicia, Portugal, incluso a Bretaña, son las estructuras megalíticas más antiguas del mundo, eh, con una datación que nos lleva al sexto milenio antes de la nuestra era, es decir, 3.000 años antes que las pirámides egipcias o, o mayas, y que además normalmente presentan una estructura circular. Yeah, just a few examples here. Pocos ejemplos, sí. Yes, okay. You have seen that, but you know better than me. You don't need examples here in Galicia to, sí, okay. to no, have these images. Okay? Sí, sabemos lo mejor que él que no, no necesitamos muchos ejemplos aquí en Galicia precisamente porque estamos familiarizados con estructuras circulares.
And uh, uh, Sean was mentioning my research about the Celtic ethnogenesis. Uh, I spent the last uh, 15 years uh, uh, researching about it, uh, and uh, I identified Galicia and North Portugal uh, as the aboriginal uh, place where the Celts uh, are from. Sí, que comenta que efectivamente que toda su investigación pasó los últimos 15 años más o menos investigando a etnogénese eh, a origen de los celtas, identificando a Galicia norte de Portugal eh, como eh, como, como territorio raíz, eh, como aborígenes de, de, de esa cultura. This is just a very short uh, uh, abstract of uh, the main, the four main theories, the traditional paradigm, uh, Renfrew's, Connie Renfrew's uh, paradigm, Barry Canliffe and John Cox paradigm. So Celts from the West, uh, as I think, uh, but during the Bronze Age, which is a nonsense for an ethnogenesis, uh, and the Paleolithic continuity paradigm, the Celts from the Atlantic coast, at least since Mesolithic. I'd like to add that Barry Canliffe uh, uh, published an article two months ago stating that uh, the Celts were here since the Mesolithic. He's not quoting my research, but uh, I knew uh, we met in uh, some congresses, and he's obviously referring to this idea. And even if he doesn't quote it, it's even better, because uh, he arrived to this conclusion separately from me. Okay, I'll do a free translation. Yes. Basically, here he's summarizing the four great models that explain the Enochian Celtic from the most traditional, or I think it's above, that the Celtic come from the center of Europe, etc., etc. The third que falaba después o de Conliffe, o último sería o que o que él defiende. Él falaba de Conliffe. Conliffe es un catedrático británico muy conocido. Eh, el nombre o que hay dos meses, two months ago, he, he published that. Yes. Hay dos meses publicó un trabajo precisamente coincidiendo con las eh, posturas que siempre defiende o Francesco. Eh, entonces sabe que Conliffe coincide con él. Eh, él di que, que no lo citó, no su artigo, pero que casi mejor, porque eso significa que Conliffe llegó a esa misma conclusión sin conocer todos sus trabajos. Entonces, que Conliffe, desde a su postura de que los celtas provenían do, do oeste de Europa, no do centro de Europa, de un paso más diciendo que los celtas levan en no, no, la fachada atlántica europea desde el mesolítico, y eso, repitiendo que llegó a esa conclusión sin citar a Francesco, entonces él está contento por eso. Yes, uh, a few a few data about that, but uh, the, the last uh, I present I I presented in uh, Pitoish two years ago. We have the proceedings of uh, this the two conferences in Pitoish, uh, so you can read also this article in uh, that book that uh, Barbosa brought here. Uh, I propose also a new etymology for the name uh, Celts uh, and uh, Galaiki, Galli, Celte, and uh, just to, I, I don't want to, to speak about that, but uh, as uh, we can say that uh, Galatai or Celts means those of the stones, the ones of the stones, the peoples of the stones, uh, to me this is a clear reference to the Galician Portuguese uh, peoples which were identified as the builders of the great megaliths in prehistoric Europe. Resumiendo también un poco eh, precisamente parte de su trabajo, un trabajo que presentó unas conferencias de pitones que ahora salieron las as actas, las eh, segundas actas, están ahí publicadas. Eh, él hizo un trabajo de investigación sobre la etimología de la propia palabra eh, celta o celtas o galiza, etc. De dónde, de dónde vengo, por ejemplo, el topónimo de Galiza. Eh, eso que no es una cuestión ahora de explicarlo todo, eh, evidentemente, porque eso requeriría otra, otra conferencia. Resumiendo, que él llega a conclusión de que uh, Kalaiki o Kelto y todas esas palabras etimológicamente significan agente de las pedras o los constructores de megalitos o los que, os que trabajan con las pedras. Sería el resumo de lo que significaría eh, a nuestra toponimia. So coming back to the subject of this short uh, talk uh, and uh, going to some kind of conclusion, if we if we adopt this uh, prehistoric frame, uh, 
we are able, and I, in my view, we are uh, obliged to affirm that if Plato was describing uh, with his Mediterranean eyes some kind of Atlantic complex civilization, older and other from uh, the Greek one, it is highly plausible that this civilization was the Celtic one. Voltando então ao tema central, depois deste pequeno parêntese, eh, está dizendo é que se Platão estava descrevendo uma outra civilização diferente da que ele conhecia, da Mediterrânea, da grega, etc., a que tinha que estar descrevendo tinha que ser uma civilização celtica. To me, one of the most outstanding elements that uh, confirm this hypothesis uh, is the design of the urban base of the Atlantic metropolis. Para él, un dos elementos más destacados o más rechamantes que confirma esta hipótese es el diseño de la base urbana de la da metrópoli atlántica. As you know better than me, and I do apologize for showing you images that you have under your eyes, these uh, uh, petroglyphs, also here near Pontevedra, have the same structure. The, the same structure we have seen that was uh, rebuilt by archaeologists. Volve a decir que, bueno, como seguramente nos sabremos mejor que él, eh, digo, voy a mostrar imágenes que conocéis mejor que, que a mí. Eh, este símbolo encontrase, por ejemplo, en petroglifos, como pueden estar aquí, perto de, de Pontevedra, reflejados por muchos arqueólogos. Um... It is important to point out that this peculiar design concentric circles with a central channel leading to the exterior of the rings uh, which scholars sometimes uh, um, I wouldn't say confuse but uh, uh, associate uh, to the more complex and in a way more recent labyrinthic structures uh, uh, are as far as Europe is concerned uh, some kind of uh, uh, exclusive of the Atlantic Europe. Um, but, eh, que destacar que este diseño peculiar de círculos concéntricos que tienen un canal que conduce o, o, o exterior, eh, que muchos académicos asocian con, con, uh, con estructuras más laberínticas, más, más, más complejas, eh, es propia de la Europa Atlántica. I know very well that uh, there are other examples uh, in Europe of this structure, for example, in Italy, in Valcamonica, but uh, in fact, Valcamonica was a Celtic uh, land uh, in, in prehistoric times. Uh, we have also examples in Italy, in the, um, Etruria, in Old Tuscany, but uh, we can always, uh, we can always, of course, uh, say that uh, this was some kind of universal symbol. I'm, I'm talking about uh, some kind of concentration of uh, these symbols here. Se está hablando de concentración. El nomea que efectivamente existen estos símbolos en otros lugares de, de Europa, por ejemplo, eh, nomea Valca Múnica o Etruria en, en Italia, norte de la, la Toscana, y comenta, claro, que esos territorios no son, hubo un momento en el que eran celtas, eran territorios influenciados por, 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 eh, por cultura celta. For me, starting from uh, the point of view I've tried to tell you, it is possible to affirm that uh, uh, even these representations, uh, which belong uh, to the Bronze Age, uh, somewhat, sometimes to the Neolithic, uh, preserve some kind of cultural memory of symbols that were typical of the Atlantic culture in prehistory, the one that Plato describes as Atlantis. Mm -hmm. Então, para ele, é possível afirmar que essas representações, que pertencem à Idade do, do Bronze, ou mesmo ao Neolítico, preservam algum tipo de, de memória cultural, eh, de símbolos que, que eram típicos desta, desta cultura atlântica e que Platão identifica como sendo Atlântida. Not by chance, as we have seen before, the, megalithic, uh, the megaliths uh, present in Celtic countries uh, are the only, or are the one with the highest concentration uh, uh, related to a circular structure. Mm -hmm. Que non é por un acaso que os, megalita, os megalitos que están presentes nos países celtas son os que presentan unha, unha maior concentración, tamén un, un concepto que falou el antes, 
no que fueran exclusivos, sino que había una mayor concentración de estructuras circulares. Moreover, um, archaeological records show that Celtic villages, also the one present in historical Gaul, had circular moats that were probably filled with water, alternating them with rings of land or intermoat spaces. Mm. Que arqueología también muestra como eh, as deas celtas eh, presentes, por ejemplo, en la Galia histórica, tenían también eh, fosos circulares que seguramente estaban cheos de, de agua y que alternaban con, con anéis, con anéis de tierra, eh, entre esos espacios que había entre, entre los diferentes fosos. And, um, uh, I, I feel that this fact could confirm that some kind of urban circular structure was somehow typical of a, somewhat, somehow a typical Celtic structure. Mm -hmm. que este efecto podría confirmar que a estructura, en una estructura urbana circular era de alguna forma, podría ser de alguna forma una estructura celta típica. Yeah, just a few examples. These are from Wales. Uh, we have seen other. Mm, ejemplo oh. de Gales. Okay. What about uh, the story of the city disappear inside the sea? Um, apart from connecting it, as I have done, to a typical narrative or storytelling motive present in several cultures around the world, uh, I must recall that in the reconstruction of the uh, continuity paradigm, Celtic islands, such as Ireland, uh, must have been Celtic even before they were islands. Mm -hmm. well, what happens with this story of the da, da city disappeared in the sea? Within this narrative, within this narrative, within this motive narrative present in different cultures around the world, I have to insist on the reconstruction of the paradigm of the continuity paleolithic, where, for example, we see that hay islas célticas, como por ejemplo Irlanda, que tuvieron que ser celtas mismo antes de que fueran islas. Eran territorios que tenían que ser célticos antes de que se transformaran en islas. As is known, Ireland and Great Britain were still connected to the continent and the latter was an extension of the French Northern Cultural Province, for como example. Como he conocido, eh, un facto conocido, Irlanda y eh, Reino Unido eh, ainda estaban conectadas al continente. Eh, esta última, o sea, ella do, do, do Reino Unido, eh, era una extensión eh, de la provincia cultural de lo que hoy sería el norte de, de Francia. As a consequence, the Proto-Celtic area must have extended on dry land from Ireland to historical Gaul and to the part of Belgica that uh, Caesar considered mm. as Celtic, Celtic. Como consecuencia, esta área protocéltica tuvo que terse extendido o que expanderse eh, en tierra firme, ¿no? en tierra seca, o sea, no por mar, desde Irlanda, que es Irlanda, a, a Galia histórica y o que eh, era parte de la Bélgica eh, que, o, que César, Julio César, consideraba como siendo céltica. So a legend about a Celtic land submerged by the sea could be also understood as a, some sort of storytelling or description or narrative mm. preserved in oral tales of what really happened during the worm glaciation around 10,000 years ago. Que a lenda esta, esta lenda sobre una terra celta sumergida, mergullada no mar, Podría ser entendida también con una descripción eh, reservada en, en tradición oral, en contos, de lo que sucedió realmente durante la glaciación de Wurm, eh, que aconteceu hay eh, 10.000 años. Bueno, la consecuencia es clara, mi my, proposal es muy clara. La consecuencia uh, es clara y su propuesta pues, también es muy, es muy clara. If we assume that the Atlantic Celts were here during prehistoric times, uh, si asumimos que los eh, celtas atlánticos estaban en esa área en tiempos prehistóricos, and uh, if we 
accept that they were the builders of megaliths uh, of uh, prehistoric megaliths of y, the oldest of Europe. Y si aceptamos que eran los constructores dos más antiguos megalitos eh, de Europa, de historia de Europa. And uh, if we connect also the petroglyphs of Galicia and other Celtic countries y si to this circular structure, y si conectamos también los petroglifos de Galicia y otros países celtas a estas estructuras circulares. To me, the, the answer to the question, not where Atlantis was located, but which kind of civilization was described by Plato for his allegorical, philosophical uh, purposes, could be, we could add the, some kind of oral tale about uh, Atlantis or some kind of identification of this civilization with this civilization. So to me, to conclude, uh, uh, Plato with, uh, sorry for the too long, mm -hmm. but it's a conclusion, uh, Plato with uh, his uh, Mediterranean point of view was describing a different civilization, which I would propose just maybe for fun or to have uh, something to talk about uh, more uh, sensible than other proposals with the Atlantic civilization. Mm. And the Atlantic civilization was, since the most remote prehistory, the Celtic one. Mm. So, resumindo, básicamente conectando todos esos elementos, eh, retomando idea de que Platón, desde su punto de vista mediterráneo, eh, para él la civilización atlántica era era diferente. Eh, esta otra civilización eh, que él describía, eh, que era diferente a Adel tenía que ser una civilización atlántica eh, y, por tanto, una civilización eh, céltica. Acabo de decir, it was a very short summary now. Yes, very good. <laughs> so, this is the end of my proposal. I, I will, uh, I will uh, play some kind of Celtic music later on, because, uh, as you know, David Bowie was uh, half Welsh, <laughs> so there is this connection as well. I was thinking about that uh, uh, before. Uh -huh. Thank you for your presence, for your uh, patience, if there are questions and uh, there are new suggestions or insults, everything, <laughs> I'm here just, uh, uh, I'm, I'm here, thank you very much and thank you, Sean. Comenta, comenta simplemente eso, que uh, también parte de la exposición es eh, eh, una provocación, hacerlo por, por diversión, eh, que después tocará eh, música celta, como todo el mundo sabe, Bowie era parte galés, entonces... <laughs> Eh, abrimos, acaba de decir también si alguien eh, tiene comentarios, preguntas, debate o si alguien o quiere insultar que también está abierto a eso o sea, quien, quien, quien conoce a, a Venoso también sabe que nunca escapa un debate eh, agradecerle nuevamente y abrimos o, o turno de preguntas pediría eso por favor por cuestiones de tiempo también que para las preguntas preguntas fueran eh, eh, concisas y, y, y breves preguntas claras para poder pasar ya aquí a Francesco que pudiera responder. Entonces, muchas gracias. Ups. América te cuentan 
que esas piedras hierven, que no las toques porque igual te dañan. Es un lugar sagrado, no es un recuerdo de una casa. Es un lugar sagrado, ¿cómo te decir? Es un centro telúrico, un ¿Sí? que el hombre la dibuja, pero está variante. No es eh, el resumen de lo que dice la zona. Hacía grandes datos. Okay. Of course, we, if, uh, yes, in uh, my uh, little talk today starts from uh, the point of view of the uh, paleolithic paradigm. Of course, we, if we pose ourselves in another kind of uh, paradigm, this doesn't work. So I agree with you that it could not work. Um, I, uh, okay. Sí, siempre te voy traduciendo. Que claro, eh, eh, él está que está diciendo que él aplica o, o, o su paradigma o paradigma de continuidad paleolítica y que coincide contigo que efectivamente si muda su paradigma no coincide y está, está de acuerdo con eso. Pero... Um, I, do, I, I am not talking about the functional... Um, uh, the function of petroglyphs. Él no está, no está hablando de la función de petroglifo, de petroglifo. I'm talking about the fact that uh, for the purposes you were uh, um, you were um, telling me they used that symbol and i'm not to, i'm not saying maybe i i was uh, i was not very good in explaining my point of view i'm not saying uh, that they were uh, some kind of um, uh, perpetuating uh, a memory of uh, a tale about uh, a, a similar tale to the one referred by Plato. I'm saying uh, that Plato was referring uh, to the Atlantis myth uh, with the same. I am saying that we can use the petroglyphs and Plato as two exactly, exactly as two different, uh, but uh, not so far sources for reconstructing a word. Mm. I don't, I'm not talking about uh, the function. Sí, está hablando de fe, do feito de que, de que usan o petroglifo como, como, como símbolo. Eh, no está hablando que ellos se refieran a, a lenda de, 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 de Platón, sino que Platón está intentando describir algo de lo que yo parecía. Eh, la conclusión final que, que, di, que he dicho ahí es eh, que podemos utilizar ambos elementos, tanto eh, que les decían en sus tradiciones orales como a, a lenda platónica para entre los dos reconstruir eh, o que podría haber sido. Entonces, like, yeah. es más like como una propuesta. Sí. Es más como una propuesta para entre ambos elementos reconstruir una, un, una posibilidad. I I I wasn't talking about uh, there is a tale referred by Plato which we can assume as a Uh, as a, a tale about a legend about a lost city and uh, there are petroglyphs I maybe no, no, after no, no, no está separando que exista una lenda de Platón que fale sobre eso y que después hay petroglifos I was talking about uh, the fact that we can recognize uh, the same uh, pattern Sí, él está, es, sí que, que hay un patrón que, que es común, que hay un patrón que es común. Sí, 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 sí. I understood you, you don't agree, that we have not to fight now. I, 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 I like your, your point of view. Los americanos, sí, los americanos, el patrón común de pesos que los petroglifos aquí no tienen, honradamente, no tienen nada que ver. Están marcando un lugar sagro, marcando un punto seguro para mí. Uh -huh. eh, a forma, es evidente que a forma los cascos pues, sí tienen que ver con eso que los escribe en la zona. Yes. Eso sí que es cierto. Se cadra en eh, prácticamente lo único que me creo. Pero, pero, que seña un recorrido. Lo paleolítico, yo sé que lo paleolítico queda a tradición primordial, como simbolismo de la cruz. Ahí estoy de acuerdo. Pero hay no los dos lados. Okay. 
eh, un délase o simbolismo de la cruz. Cusco se fundó por simbolismo de la cruz o mismo que Roma. Y e no es indo-europeo. I don't mind. Sí, de, de, it's even better for me, thank you. Yes, de, que, de, 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 de que no le importa que incluso es mayor para él. I don't, I, I'm not, uh, my problem is not to identify uh, some kind of Indo-European tradition. I don't mind. I, I'm, starting, I'm starting in the last year, I don't even believe to the Indo-European European group. I, I don't mind. I'm, I, I'm not in that kind of... Uh, Frame. Okay. It's eh, not my problem. Él, él no le importa, no podría identificar un grupo indoeuropeo. Dice que en su investigación de último año, de hecho, empieza a no acreditar la existencia de un grupo indoeuropeo. Entonces, para él, eso no es un problema porque él no está dentro de ese marco, no está dentro de un marco indoeuropeo. Even Plato wasn't, if we, to, if we speak about the function of the tale referred by Plato, It, it, was, it was some kind of allegorical tale or philosophical. Hmm. It's not describing uh, so, um, a legend just to tell a story. He <laughs> was taking, uh, it was taking uh, uh, an image uh, that was present there and that was strange for him. Mesmo dentro da función do, do relato platónico, para él era alegórico, filosófico. Non, non está describindo realmente, está facendo unha referencia de algo que para él era extraño, simplemente. So I don't mind if the function of uh, petroglyphs was uh, telluric, uh, uh, philosophical, uh, uh, marking uh, territory. I, I'm not talking about that. I'm just talking about the persistence of images uh, and uh, possibly following the paths indicated by Plato, saying that uh, which kind of civilization could have brought this image uh, In his uh, mind, que, which one after the Strait of Gibraltar? Que realmente no I don't importa. see other mm. civilization than the Celtic one. No, no. Un momentinho, un momentinho. Voy a traducir, por favor. Eh, que realmente el, podemos pasar otras preguntas. Que realmente él no le importa eh, 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 o simbolismo eh, que pueda que pueda tener. Realmente no le importa la identificación que le pueda dar eh, Platón. Eh, lamento que estaba diciendo eh, que él utiliza a Platón como unas posibles vías para identificar de qué civilización estaba hablando. Entonces, realmente, que si los petróglifos representan algo telúrico o qué tipo de símbolos son, o si están describiendo algo, eso no va, básicamente lo que está diciendo que eso no va con él, no le interesa. Él utiliza a Platón como una de las posibles fontes, eh, como diciendo, este hombre está hablando de una civilización que extraña a él, yo quiero saber de qué civilización está hablando. Y ahí identificar esa civilización como una civilización céltica, que a, a, a función que se le pueda dar a posteriori, que para él eso en ese momento no tenga interés. Vamos a intentar... Eh, eh, sí, no, just vamos. to conclude, if Plato was describing, for example, uh, a lost city of Atlantis, or whatever he could call it, with pyramids, And this, if he told us this civilization is south of uh, my land, we, have, we could see, well, of course, he was referring to Egyptian, but he's describing uh, this kind of symbol we find here everywhere and says exactly that this civilization was here. So I don't, this is my point. This is a kind of a reconstructing a, a lost language. Sí, eh, básicamente eso, haciendo reconstrucción de que, claro, eh, si Platón te hubiera dicho, dito, eh, esta ciudad de perdida está aquí o, o sur y tal, pues sería muy fácil, porque o sur de donde estaba él estaban las pirámides. Pero él dijo, no, aquí hay un símbolo que está en todas partes, pero que está para otro lado, eh, entonces eso es lo que él intenta reconstruir, no entra en no el tema del do, do simbolismo, sino va por, por otra vía. Sí. Thank you. Eh, había, sí, había... No, 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 no,
the original cults are from here, from the only land we can uh, we can see before we can see uh, possibly inhabited before the the, the glaciation. Sí, que precisamente yes. eh, fala eso, que, que yes. toda su investigación anterior, todos los trabajos que hizo, que precisamente durante toda su investigación todos estos sanos o que él defiende e hizo que eh, los celtas originariamente son de ese espacio de tierra que está ahí y que esa civilización empezó a eh, espallarse en la época contemporánea de la glaciación. Y como comentaba yo al principio, hago aquí un, un salto, eh, por eso comenté al principio de la palestra que esto, digamos que partimos de esa premisa, porque toda su investigación, con un poco que... La jornada de hoy no va tanto sobre eso, sino sobre un tema concreto dentro de este paradigma, dentro de, de este marco. Porque, como comentó, o sus sea, 15 años de investigación sobre ese tema, el faladizo, ¿no? Pues ahí tengo centos de obras publicadas eh, falando sobre por qué nos somos a, a origen de la cultura céltica y por qué o cómo eh, sí, efectivamente, fue contemporánea de esta, eh, de esta época. Eh, había antes una pregunta por ahí atrás. Sí, creo que se ha contestado directamente. Iba a preguntar, consideraba que Neil Grant podía ser un de esos elementos porque Platón toma como referencia. ¿Yo creo que Neil Grant es uno de esos elementos que Platón toma como referencia? You think that New Grange is one of those elements that... Yes, of course. Yes, yes, yes. yes. Sí, por supuesto. Of course. That was my first idea at the beginning. That, then I, I thought I was uh, going to the, what I consider a mistake to identify one single place. So I said, New Grange uh, is one of the possible uh, uh, traces and uh, of a, a complex civilization. Que precisamente fue una de sus primeras ideas y que precisamente ahí él dice cuenta de, de, de un error, de, de identificar New Grange. Y luego dice cuenta que New Grange puede ser simplemente un más de esos múltiples elementos o lugares que explican todo esto que, que él, lo que él acaba de, de, de hablar. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, sí, sí. I, I agree with the climate change and the climate uh, shelter. Pero que vos, vos, como se puede andar en el todo el mundo, ustedes okay. todos los días, eh, no hay ningún problema. Eh, el tema es el siguiente: no han habido en 191, eh, desde la cruza, eh, no pasó en no Palazzo Grassi, en, en Venecia, eh, hay una exposición, una exhibición, eh, que intitula Os Celtas, los primeros constructores de Europa. Sí, 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 sí. Eso por eh, Hay tres años. El Museo Británico eh, hace una exposición, no, no, bueno, el Museo Británico hace una exposición sobre los celtas e eh, identidades, y e la comisaria de la exposición, hablando en la bolsita, estaba escuchando, decía: Los celtas son una invención, nunca existieron. Los celtas son una invención eh, como Coca-Cola, una vez se llama que aclara pues, como Coca-Cola o Volkswagen, ¿no? Decía eso. Es graciosísimo. Cuando los irlandeses, o Human Genetics, eh, perdón, o de, el Trinity College, falló estudios genéticos de la población europea, ¿no? eh, sale chorando prácticamente, chorando, eh, decía, we are not killed, we are not killed, we have much older genetic level, we have much older genetic level, los irlandeses decían aterrorizados que, que venían de España, entonces, que no iban a Celta porque no venían de Alemania. Automáticamente, el eh, eh, Sykes, Falló mismo en Inglaterra, en Cima Genetics, eh, falló mismo estudio. Eh, de repente aparece un tal Oppenheimer, que falló un nuevo estudio, diciendo: No, 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 cuidado, la población era vasta. Y como todos eran mudos, pensaban: Sí, esos eran los vascos, después ya llegaron los europeos. Ah, los aló, aló. Usted ve un congreso, en, en, o sea, es política todo, manipulación, eh, eh, o crash de información. Es decir, es una cosa espantosa, ¿no? Que yes. está pasando. Que contra eso no se puede evitar. Incluso dentro de nuestro propio país. Y otros. Thank you. Estoy Great. bastante desanimado. I agree with you. Uh, you. You had the point. Yeah, uh, it's strange to fight for the truth. Uh, and uh, thank you for this. Básicamente está de acuerdo en que sí, que es extraño tener que luchar por la verdad. Dentro de nuestro propio país. Sí, y dentro de todo. Sí, por supuesto. Ya, yeah, Thank you very much. Uh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión concreta así para.? Sí. Una pregunta. Entonces, tenía 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 una pregun
sería un, una civilización eh, anterior a la agricultura? O sea, sería absolutamente... Of course, yes. ¿no? Sí. The Mesolithic fishermen, and, uh, which were the, the builders of uh, megaliths, and at, at least at uh, the late stage of me uh, Mesolithic, and of course, yes, the, um, there was. Also, the tradition, even the traditional paradigm says that there was uh, some kind of prehistory before the arrival of civilization. What we do is to recognize in ourselves uh, our own prehistory. We are not the, the best one who arrived uh, like aliens in the world, uh, yeah. destroying uh, something before or bringing, as Renfrew says, a new civilization. We have our own prehistory, and okay. there's no point, uh, archaeologically speaking, uh, to see any fracture, any discontinuity. Que mm. sí, que efectivamente estaban antes de la agricultura, que eran pobos marineros, es pobos marineros eran constructores ya desde desde la última época do, do mesolítico que mesmo a, tra, a o paradigma tradicional o más tradicional también reconoce que había antes de la aparición de los había una prehistoria había algo antes e que no hay ningún tipo de fractura que a nuestra prehistoria no nos aparecemos como aliens que aparecen de repente sino que hay una evolución una continuidad de que todo ven de algo que, que está uh, ahí atrás resumiendo And, um... To me, that's completely normal, and uh, this is why I told you before, thank you, they, they were before the Indo-European, I mean... Sí, que por eso dicho, agradezco yo, que hay que saber que sí, que efectivamente, que esto es todo antes los Indo-Europeos. I usually deal with uh, a kind of uh, very wide chronology in, uh, in considering uh, cultural fact. My, one of my last books uh, that I published with uh, the eminent uh, archaeologist Marc Selot, uh, It's about the origin of, uh, of uh, human language, which, I, which we propose to identify with Australopithecus. So three million years ago, not uh, 8,000 or something like the Chomskyan says. And uh, so for me, 15,000 years ago or uh, 10,000 years ago or even 100 years ago is, is nothing, is uh, yesterday. Okay, we, have, we have to deal with this now, I think. Uh, genetics and other studies are teaching us to, to open our minds to a new chronology. Precisamente, los nuevos estudios genéticos, etcétera, los nuevos avances, que él trabaja siempre con cronologías muy amplas. Eh, no me ha ido un libro que publicó hace poco con el co famoso lingüista eh, Marcelote, donde establecen la hipótesis de que la lengua humana aparece con Australopithecus. Es decir, hay 3 millones de años, no hay 8.000 aunque para él 15.000, 10.000 años o mismo 100.000 años, pues que fue onte. Que, eh, precisamente lo que él dice, que es nuevos estudios, o que nos están indicando cada vez más que hay que rachar eh, con las cronologías tradicionales y que se fan mucho más amplas. Entonces él trabaja con, con periodos temporales mucho más longos de lo que normalmente se pensaba. Thank you. You're welcome. Uh, había, sí, una... Sí, eh, con respecto a esto que acaba de comentar, yo... Eh, una civilización anterior a la agricultura. Un, un descubrimiento arqueológico que apareció recientemente, eh, salí una, una noticia de aquí, era un caso de una mujer que reconstruyeron, creo que apareció por la zona de Pia Castela, reconstruyeron de acá, según todo se parecía a el caso, y hicieron de nombre a Eva. Y en las primeras, eh, las primeras noticias aparecía que esta mujer era una pastora, eh, que aparecera en no, una firma donde caerá en Eva un muro y una cría de un muro. Sí, un muro. Eh, y algún otro animal, lo dice un caso. Os detalle gracioso que alguien se dio cuenta de que la cronología de 8.000 años eh, antes de la nuestra era, que fue colocado por 8.000 años teóricamente antes de la llegada de la agricultura en Galicia y teóricamente cuando yo estoy viviendo después. Con más rápidamente caíron por casualidad de uno en la y el cría de uno allí. Yes, that's it. Do you have to answer? No. No, era good. un comentario, no, no me pregunta. <laughs> vale, sí. sí. So you agree good, with him? Good, good, good. Yeah, yeah, I agree, yeah, of, obviously. Sí. We have, uh, I mean, uh, if we were uh, geologists, sí, si fuéramos geólogos, we know that we can't date uh, the, uh, the birth of Himalaya to the date of its first photograph. Claro, no, no, claro, no, si fuéramos geólogos sabemos que no podríamos eh, situar el nacimiento de do, do Himalaya en eh, no, el momento en no el que fue tirada la primera fotografía de Himalaya. We have to, 
try to use the philological science, uh, combining it, as uh, Andrea Pena was saying, with genetics and archaeology, we can, we must do, now it's time to do the, the great effort to go beyond the written records and mm. to not to, to say, oh, there were not Celts here because you have not uh, an inscription that, well, this is possibly Celtic. We don't mind. We, uh, everything is Celtic. Mm. I, I, there are cultural elements. There, are, there is a, what, uh, what you call a cultural landscape. Mm. And uh, if we were geologists, we, we wouldn't even discuss about it. Okay. Eso, que si fuéramos geólogos, por ejemplo, no discutiríamos el tema de los celtas. Estaba usando el ejemplo ese de Himalaya, ¿no? De que, ah, el Himalaya aparece cuando se tira primero la fotografía. No, que precisamente tenemos que ir muy más atrás los primeros textos escritos, eh, que es de la ciencia eh, lingüística, filológica, combinada con la genética o otro tipo de estudios, demuestran, bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de saltar e ir más allá atrás no tiempo lo que estábamos viendo anteriormente, eh, eh, que hay muchos otros elementos culturales que definen una cultura, no solo la lengua, él menciona, por ejemplo, eso, a, a, el concepto de paisaje cultural, que no todo tiene por qué, no tiene por qué estar todo escrito eh, eh, a historia o de un pueblo, no comienza con lo co, co que está escrito. Entonces, hacer ese esfuerzo, eh, que va dentro de un nuevo paradigma de combinar toda la nueva investigación, todos los elementos, todos esos puntos de vista, para poder retrotraernos siendo más no tiempo y hacer eh, esa, esa imagen real de cómo aparecen las culturas. And, uh, to, conclu to conclude this, um, when historical linguistic was born, contemporary to Darwin, but before that, the, our, our masters, our, the greatest uh, linguists, still, as any, any, everybody there, still believed that uh, the, uh, the earth was created 4,000 years ago. So we can't use the same method of uh, someone thinking about this kind of chronology. Yeah, okay. So everything changed it. Sí, que, por ejemplo, cuando apareció la a, a lingüística histórica, que fue casi contemporánea con la época de Darwin, apareció, la lingüística histórica apareció un poco, un poco antes de Darwin, los grandes mestres eh, acreditaban, en esa época acreditábase que a Terra, eh, aparecer o fuera criada, hay 4.000 años. ¿No? Creo que esto está estableciendo paralelismo de estamos utilizando conceptos criados por gente en lingüística histórica, conceptos que aparecieron en la misma época que esa misma gente pensaba que el planeta Tierra aparecerá en 4.000 años. Es obvio que muchos lenguistas no pueden asumir que tenemos la prehistoria, porque es incluso antes de la creación de la Tierra. Claro, muchos lingüistas no pueden asumir que tenemos la prehistoria, porque es incluso antes de la creación de la Claro, muchos lingüistas no pueden asumir el tema prehistórico porque, claro, dentro de, ese, de esa visión eh, eh, situaríamos antes de la aparición del planeta Tierra. Y estamos por el Bowie, stuff, isn't it? <laughs> yeah, Y ahora ya entramos en no, el no, territorio Bowie con esto. Uh, no sé si hay un, igual una... Do you, you want, you have time for, yeah. Yeah. Pero a todo porque está, todas esas pruebas semellan, semellan arqueológicas, seguro que falta alguna, alguna explicación lingüística o alguna prueba lingüística o alguna aportación de, de tu especialidad para sobre, sobre este tema, como, como, que, como se prueba o que, que bueno, las lenguas gaélicas, supongo, uh -huh. son los antecedentes, o hay, 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 creo que, no sé, hay algo por ahí. Bueno, well, there are uh, hundreds of uh, elements from the lexicon, for example, and uh, I, I, hay ciertos I, elementos del léxico, por ejemplo. I can't, uh, I can't uh, uh, do an abstract here uh, about the theory, but uh, a lot of uh, words, uh, um, for example, I studied a few uh, uh, dialect names uh, of the megalithic, uh, doing some research in uh, Portugal, and uh, even uh, here in the most quoted article, mm. I I find out that the the only motivation behind uh, the a word which is still used today, which is the word ventrecurgo, is referred to the technique how they were bringing the big stones to create megaliths. I can't, yes, I can't uh, abstract it. Oh, this is just an example. We have a lot of uh, totemic names uh, 
for example, so belonging to this kind of civilization before the Neolithic, uh, names uh, referring to totemism uh, in this land. Uh, we published a study with Mario Linné about um, the names of, uh, of the, of, for example, of the rainbow, the names uh, of uh, a few animals, uh, which belongs to this kind of, which is impo impossible not to frame in a pre-Neolithic uh, kind of motivation because we, they didn't, they couldn't make sense. So yeah. there are lots of, but uh, I, uh, if we keep in contact, I can uh, also write you uh, and send you examples, uh, linguistic examples. Bas well. Basicamente, que claro, é imposible resumir todo isso agora, non, non é momento, pero que sí, que efectivamente que hai centos de exemplos eh, que estivo facendo en investigación sobre nomes eh, en, en dialectos eh, megalíticos no norte de Portugal, menciona o exemplo da palabra ventre, ventre curgo, eh, que explica precisamente no, no artigo, acaba de ser publicado nas actas de pitóns, eh, que está relacionado con la forma que se daba las pedras para poder transportarlas en navegación. Fala también de nomes totémicos. Eh, 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 nomé un, un, un artículo, un estudio que fue publicado con, con otro famoso lingüista, eh, Mario Linney, son nomes totémicos, eh, por ejemplo, en referencia al arco de abella o determinados animales, y que desde ese punto de vista, pues, so, eh, que es obvio que eso pueden ser eh, inseridos en este marco eh, preneolítico. El efecto de que, bueno, que si luego quieres cambiar mails para comentar o tema más de profundidad, creo que sí, que efectivamente, que básicamente está diciendo que hay tantos ejemplos, que ahora no en no, no el momento, pero que hay mucha investigación detrás. Eh. Poco que he decidido al principio, ¿no? De que vamos a determinadas cosas, vamos a tener que saltarlas un poco, porque, claro, si no, faríamos una hora de cada tema. Sí, ya la verdad. Sí, eh, de, de, o paradigma indoeuropeo, efectivamente, fue creado a partir de la lingüística, en un momento determinado, o que acabas de referirte, ¿no? y con un contexto determinado. Pero además, fue creado fundamentalmente desde una perspectiva no estructural, uh -huh. sino léxica. Sí, yes. eh, eh, eu pregunto, e después, la historiografía, a partir de la lingüística, fue sustentando la edificación. Yo ¿no? eh, pregunto, ¿Es necesario a día de hoy o paradigma indoeuropeo, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista historiográfico, o tenemos herramientas para evitar esa creación centroeuropea ligada también a una serie de cuestiones y e estructuralmente demostrar eh, que no la necesitamos, simplemente que no tenemos que aferrarnos a ella como no tenemos que aferrarnos a la creación de un mundo según los genes. Pregunto. Uh, this is a very good question. Sí, esta pregunta muy, muy boa. I agree with you that uh, after the first uh, stage of the paradigm, it was a theory at the beginning, then uh, now we are at least uh, 80. 88 uh, scholars working on it, and we converted also linguists that were fighting uh, against the paradigm. I think now it's time to change, as you say, and go to the kind of structural problem, possibly going out uh, from uh, some kind of, uh, some kind of uh, identification with the linguistic groups. So I agree with, the, with this point. Uh, and um, okay. sí que efectivamente que después una primera etapa donde el eh, paradigma era una teoría que ahora ya pues esa etapa ya 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 fue ultrapasada ahora son 80 personas 80 lingüistas trabajando en esto incluido algunos que al principio estaban totalmente opuestos eh, que coincide contigo efectivamente hay ahora hay que pasar a otra etapa donde se produce un, una mudanza una mudanza estructural eh, eh, trabajar con problemas de eh, los, los grupos lingüísticos efectivamente sí but you you had the point you you said the the real thing because at the beginning uh, so i'm talking about ni uh, 1996 when the first volume of uh, origini della lingua d'europa by mario Linné was published uh, and the first two articles by Marc Lott were published it was so important not to destroy what we had from uh, from previous scholars so it was important to maintain uh, the idea of linguistic groups because uh, differently we could have um, uh, uh, misunderstood as speaking about nothing. 
but so it was important to preserve this idea that uh, our masters uh, were giving us. Sí, que precisamente que en el 96, cuando aparece el primer estudio de Alinei, eh, después de, de, de Ote, eh, digamos que se esforzaron un poco en preservar la idea de los grupos lingüísticos, un poco para preservar la continuidad o propia continuidad del de, 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 de discurso o de la investigación, para no dar la idea de que estaban hablando de do nada, ¿no? para un poco... Eh, Yeah. Bueno, les diría, sí, esto sería esta a, a idea. En But ese yes. momento fue, fue útil. Pero sí. a new a new time uh, is coming for changing a bit. I think. Igual yeah. eh, una última, por favor, sí, una última. No sé si es o no es necesario, Holanda o el Unión Europea, pero a mí a disparar América y a trebujar la Lusitana solamente está escrito por el Unión Europea de un punto a otro yes. punto. Yeah, nice. Es lo mismo, y yes. es el mundo médico, es el mundo lusitano. Yo yes. solamente lo explico por el mundo europeo, no me cabe otra manera. E toda la mitología que tenemos desde el mundo médico a Irlanda, pasando por Germania, e por, e por Grecia, e por Italia, solamente es así. Puede que sea mi ignorancia, pero de momento no lleve yo otra Blanca, es como Hugo Hubble, que estaba diciendo que el grupo saliente correcto no funciona perfectamente. O no lo voy a decir. No, no, no. Hay que verlo de otra forma, pero todo lo que se dice es que. A mí no me estorban los indios europeos, para nada. Sí, claro, pero fue lo que comentó él antes. Están precisamente en ese proceso de, de rachar con, con ese paradigma. Están estudiando esa, esa, esa evolución. Bien, eh, vamos, a ir parando, y vamos a ir parando por aquí. Eh, vamos a hacer eh, media. Vamos a hacer un pequeño descanso. Eh, está previsto que el concierto comece a las 9. Don Pedría, vos, si dejamos a, a sala, tenemos que preparar esto un momentillo. Francesco. It will be a short preparar... concert, don't worry about it. <laughs> sí, será un concierto <laughs> corto. Eh, o Francesco tiene que preparar las arpas, eh, etc. Entonces, a las 9 más o menos. Vémonos aquí otra vez y hablaremos de Francesco como músico. Muchas gracias.